paradigm is thrown and the result is observed if the outcome is one uh, the die will be is thrown once again and the random variable x is the sum of the two throws if the score is two or more then x is the number of the score on the uppermost face of the die okay so dia baling dadu okay jadi kalau outcome dia satu okay dia akan baling sekali lagi okay dan juga has, uh, score tu adalah sum eh daripada dua baling tu okay jadi kalau score dia dua ataupun lebih okay uh, jadi dia terus ambil score nombor tu sebagai score ya eh. okay so kita kena bina three diagram first uh, so this is the first die okay balingan pertama Okay, so kalau score 1, uh, die will be thrown once again. Okay, dan juga uh, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dan juga uh, dia punya score adalah sum. Okay, jadi bila kita tambahkan, yang ni kita akan dapat uh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh, kita tambahkan. 1 dengan 1 okay, 1 dengan 2, 1 dengan 3, dengan 4 dan seterusnya okay, tapi kalau uh, balingan pertama dapat 2 ataupun lebih jadi kita terus ambil nombor-nombor okay, ni sebagai skor okay, so kita define dulu X sebagai okay, skor okay, so possible values of X kita boleh nampak ada okay, ada 2 3, 4 5, 6 dan juga 7 Okay, kemudian kita akan bina probability distribution table. Jadi kita letak nilai X. 2, 3, 4, 5, 6 dan juga 7. Okay, sini adalah probability X sama dengan X. Okay, so kalau probability X sama dengan 2. Okay, untuk dapatkan probability X sama dengan 2. Okay, sama dengan, okay, ni outcome dia. Sama dengan 2 dan sini. Okay, so untuk dapatkan yang pertama ni adalah 1 per 6 darat 1 per 6. Okay, so 1 per 6 darat 1 per 6, 1 per 3 per 6. Okay, tambah dengan untuk yang dekat sini adalah 1 per 6. Okay, so akan dapat 7 per 3 per 6 eh, untuk 2. Okay, seterusnya uh, kalau probability X sama dengan 3. Okay, so dia dekat sini. Yang dekat sini adalah 1 per 3 per 6. Okay, tambah dengan yang sini adalah 1 per 6. Uh, so, sama dekat 7 per 3 per 6. Okay, kemudian kalau probability X sama dengan 4. Okay, sini. Okay, that means 1 over 6. Dan sini eh. Jadi, tambah dengan 1 per 3 per 6. Okay, sama juga 7 per 3 per 6. Okay, kalau probability X sama dengan 5 Okay, here 1 over 6 Okay, plus with 1 over 36 So, 7 over 36 as well Okay, probability X sama dengan 6 kat sini Dan juga sini Sama juga 7 per 36 Okay, kalau 7 sini sahaja So, 1 over 36 Okay, so nak check betul ataupun tidak Kita boleh jumlahkan dia Kalau dapat satu, that means your PDF table is uh, Correct, eh? betul Okay, so construct probability distribution table Okay, dah Okay, write the cumulative distribution function for X Jadi kita boleh dapatkan dia punya CDF Daripada table dahulu Okay, so kita akan tambahkan dah 7 per 36 Okay, tambah dapat 14 per 36 Okay, tambah lagi dapat 21 over 36 Okay, tambah lagi dapat 28 per 36 uh, Tambah lagi akan dapat 35 per 36 Okay, last sekali dia akan dapat 1 Okay, tapi dia nak cumulative function Jadi kita kena tulis balik eh Jadi kita punya fx sama dengan Okay, so dia akan start dengan nilai yang pertama tu Okay, dia punya range dia Less than 2 okay. uh, Jadi dia akan mula dengan kosong okay. Okay, Kemudian uh, 2 dengan 3 eh. 2 dengan 3 uh, 2 dengan 3 Equal dekat depan je okay. Seterusnya 3 dengan 4 okay. Equal dekat depan sahaja okay. Seterusnya 4 dengan 5 okay. Seterusnya 5 dengan 6 Okey dan juga 6 dengan 7. 
Okay, kemudian uh, last sekali X lebih besar ataupun sama daripada 7 Okay, so last sekali dia akan diakhiri dengan 1 Okay Lagi okay, kemudian boleh uh, put the value of cumulative lah ikut susunan Okay, 7 per 36 Okay, kemudian 7, 14 per 36 Okay, seterusnya 21 per 36 Okay, 28 per 36 dan juga 35 per 36 Okay, so this is our cumulative function Okay, boleh dapatkan daripada table dahulu Okay, you can get the cumulative value from table And then you transfer into the piecewise function Okay, kemudian determine the median Jadi nak cari median ada dua cara eh. Boleh gunakan PDF ataupun CDF Okay, but since kita dah ada uh, CDF Saya akan guna CDF eh, untuk cari median Okay, so untuk cari median kita kena convert kepada perpuluhan Okay, so 7 per 36 okay, Kita tukar kepada perpuluhan okay, Dia adalah 0.194 So dia masih less than 0.5 eh. So dia bukan median Okay, go on lagi 14 bahagi 36 dalam perpuluhan adalah 0.388 Okay, so masih less 0.5 So bukan, okay Kemudian 21 bahagi 36 is 0.58 Ok, so ini dah melebihi 0.5 So that means our median is 4 eh. Jawapan bagi median kita adalah 4 Ok, kemudian nak cari uh, probability 2 sampai 5 Ok, soalan D Ok, soalan D kita nak cari uh, probability X daripada 2 sampai 5 Okay, kita boleh gunakan uh, PDF Ataupun boleh gunakan CDF okay, Kalau menggunakan PDF If we use PDF okay, Probability 2 sampai 5 tu Kita kena tambahkan Probability X sama dengan 3 Tambah dengan probability X sama dengan 4 okay, 5 tak termasuk kan okay, So kalau guna PDF Ambil daripada PDF lah 7 per 36 kita okay, tambah dengan 7 per 36 So dapat 14 per 36 Ok itu kalau guna PDF eh. Ok kalau menggunakan CDF Ok awak kena ingat dia punya definition dia less than equal ha, Dia bukan less than equal 1 okay, Less than equal je Ok less than equal dia punya definition dia Jadi kalau kita nak probability X daripada 2 sampai 5 Ok dia kena ambil yang belakang tolak yang depan Okay, tapi kena tengok lah yang belakang tu disebabkan tak ada equal So dia kena start dengan sebelum eh. okay, Sebelum Less than equal 4 okay, Kemudian yang nak tolak tu yang depan tu eh, 2 tak nak so boleh tolak pada 2 okay. Jadi kalau less than equal baru dia jadi F4 tolak dengan F2 Jadi F4 sama dengan 21 per 36 okay, Tolak dengan F2 adalah 7 per 36 Ok so jawapan sama lah Still lagi 14 per 36 Ok uh, Let's say saya ubah sikit soalan dia Kalau nak guna CDF Ok nak cari probability X daripada uh, 2 sampai 5 Ok let's say dua-dua ada equal Jadi yang belakang tolak depan eh. So yang belakang tu ada equal So boleh start dengan 5 lah Ok tolak dengan Ok dua tu ada equal So tak boleh tolak tempat dua Kena tolak tempat sebelum dia eh. Sebelum Okay, uh, let's say if the question is Okay, ada equal dekat depan saja. Okay, so yang belakang tu um, Kena start dengan sebelum dia eh. Sebelum, okay, tolak dengan Okay, dua tu tak boleh tolak tempat dua So, kena tolak tempat satu Okay, let's say if we have probability X daripada uh, Dua sehingga lima Okay, so boleh start dengan lima Okay, sebab ada equal Okay, yang nak tolak tu, dua tu tak nak So, boleh tolak pada dua Okay, so itu cara nak guna CDF eh, untuk mencari probability Ok Alright next uh, let's look at question E Ok soalan E nak cari probability X greater than 5 So kalau kita nak guna PDF Ok kita kena tambahkan probability X sama dengan 6 Ok kemudian uh, tambahkan probability X sama dengan 7 Ok kalau nak guna PDF lah Ok kemudian ambil nilai daripada PDF Iaitu 7 per 36 tambah dengan 1 per 36 Ok, so kita akan dapat 8 per 36 Ok, tapi kalau nak gunakan uh, CDF 
okay, probability x greater than 5 kita kena ingat definition dia less than equal jadi kalau greater than tu terus tolak lah ok so nak tolak apa 5 tu tak nak so boleh tolak pada 5 ok so bila dia less than equal baru dia jadi f5 ok baru boleh ambil daripada table cumulative ok itu untuk soalan e